Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst? In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute Folge 143 und es ist wieder einmal, ich weiß, ich wiederhole mich in letzter Zeit diesbezüglich öfter, aber was soll ich machen? Es ist wieder einmal eine ganz besondere Folge. Warum? Es geht um mein allerneuestes, brandneues Buch. Habs gerade vor einer Stunde erstmals Probeabdruck per Post erhalten, in den Händen gehalten, immer ein ganz erhebendes Gefühl mit dem Titel Grow. Die fünf Phasen Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer. Und es geht auf einen einfachen Nenner gebracht darum, wie du dein Unternehmen als, oder dein, dein Business, nennen wir, nennen wir es mal so, und auf den Unterschied komme ich später noch zu, brech, zu sprechen, als Selbstständiger in ein Unternehmen verwandeln oder entwickeln kannst. Verwandeln hieße ja, man macht so und es ist verwandelt. Nein, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung und die möchte ich dir in diesem Podcast ein bisschen illustrieren, ein bisschen umreißen, so die wichtigsten Punkte mitgeben. Und es folgt noch ein Teil 2, weil es sind fünf Phasen und die waren zu lange für einen einzigen Podcast, für eine einzige Folge. Und solltest du auf den Geschmack kommen, dann ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir das Buch besorgst. Du findest es bei Amazon. Den Link findest du auf der Ressourcenseite zum Podcast, womit wir gleich bei einem Thema sind, nämlich schau doch vorbei unter der www.romankmenter.com slash podcast. Dort findest du nicht nur diese Folge, sondern auch alle bisherigen und natürlich auch alle zukünftigen mit diversen zusätzlichen Informationen, Downloads, Freebies, weiterführenden Artikeln und so weiter und so fort und natürlich auch einen Link zum Buch Grow, Wachse. Das könnte man fast als Befehl auffassen, oder? Und so ein bisschen ist es ja auch so gemeint. Was meine ich mit den fünf Phasen? Was sind diese ominösen fünf Phasen? Ich gebe dir vielleicht erstmals einen Überblick über diese fünf Phasen, so dass du das Gesamtkonzept kennst. Dann tust du dich leichter, das, was ich sage, auch einzuordnen und dich vielleicht sogar selber schon so ein bisschen einstufen kannst, wenn du das magst, in welche Phase du dich befindest. Phase 1 nennt sich Jobbesitzer, Phase 2 nennt sich Selbstständiger, Phase 3 nennt sich Baumeister, Phase 4 nennt sich Manager und Phase 5 ist dann der echte, waschechte Unternehmer oder Unternehmerin natürlich. Die Angestellten, hm, wie passen die in das Konzept? Diejenigen, die unter den Hörern, und ich weiß, da gibt es ganz sicher welche, die sich vielleicht mit dem mit der Idee tragen, sich selbstständig zu machen, aber noch nicht selbstständig sind, man könnte sagen, sie sind in der Phase 0, so als Vorphase oder Vorbereitungsphase. Die Phasen habe ich im Buch auch gleichzeitig als Entwicklungsstufe bezeichnet, weil das noch stärker darauf hinweist, dass es um eine Entwicklung geht. Und zwar um eine Entwicklung des Unternehmens, die allerdings, deines Unternehmens, die allerdings mit dir als Person des Unternehmers, der Selbstständigen, des Selbstständigen, des Freiberuflers, des Gründers ganz, ganz, ganz eng gekoppelt ist. Und eines kann man vorweg schon sagen, Unternehmensentwicklung in diesem Bereich klappt nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung. Im Grunde geht es darum, dass du dich selber weiterentwickelst und damit dein Unternehmen Schritt für Schritt aufbaust. Wie sind diese fünf Phasen nun zu verstehen? Was ist ein Jobbesitzer, einfach gesagt? Ein Jobbesitzer ist jemand und in dieser Phase befinden sich sehr, sehr viele und die allermeisten durchlaufen die zumindest auch mal. Ein Jobbesitzer ist jemand, der sich selbstständig gemacht hat als Dienstleister in irgendeiner Form, kann ein Handwerker sein, kann ein Berater sein, ein Coach, ein Trainer, ganz egal, ein Masseur, ein Fotograf, ein Webdesigner, ein Kreativer jeglicher Art, der sich als Dienstleister selbstständig gemacht hat, aber im Grunde noch genauso arbeitet und das Gleiche tut wie vorher als Angestellter. Oft ist es auch genau derselbe Job, weil sich eben jemand eben denkt, hey, das, was ich da äh, für meine Firma mache, äh, wo ich angestellt bin und die sich an meiner Leistung 
einen, äh, eine goldene Nase verdient oder vielleicht sogar zwei, das könnte ich ja auch selber machen. Und aus dieser Überlegung heraus oder auch aus Frust am Job heraus, äh, wenn man den Chef nicht mag oder die Chefin und so weiter und so fort, aus diesen Überlegungen heraus macht sich jemand selbstständig und landet, den, landet dann äh, in den meisten Fällen in äh, der Kategorie Jobbesitzer. Was meine ich mit Jobbesitzer? Ähm, oftmals ist es so, dass sich dass man sich einfach einen Job quasi gekauft hat, indem man sich selbstständig gemacht hat. Man ist, man macht das Gleiche wie vorher, macht seinen Job, aber jetzt besitzt man ihn und vorher hat man ihn quasi verliehen bekommen und wurde vom Arbeitgeber dafür bezahlt. So groß ist der Unterschied allerdings nicht. Oder vielleicht doch in gewisser Weise, weil im Grunde sind viele der Jobbesitzer vorher besser dran gewesen. Es gab vorher vielleicht mehr Sicherheit, es gab nicht diese ständigen, ständigen Ups and Downs, denn die Phase des Jobbesitzers ist geprägt von Ups and Downs. Aber dazu komme ich vielleicht später, also nicht nur vielleicht, also komme ich sicher später noch. Ich wollte einfach, dass du mal ein bisschen so einordnen kannst, Jobbesitzer. Die nächste Entwicklungsstufe ist dann der Selbstständige oder die Selbstständige. Das ist nicht der Einstieg, das ist bereits eine gewisse Weiterentwicklung. Da gibt es schon die ersten Schritte aus dem Hamsterrad des Jobbesitzers heraus. Man hat da schon einiges, man denkt schon anders, äh, man hat ein paar anders, andere Dinge gemacht und entwickelt sich so vom Jobbesitzer zum Selbstständigen. In der Phase 3 wird man dann im Buch zum Baumeister oder zur Baumeisterin. Warum? Weil man hier beginnt, das Unternehmen das vorher vielleicht ein Business war oder einfach eine selbstständige Tätigkeit und dann schön langsam zum Unternehmen sich entwickelt, respektive eben gebaut wird, daher Baumeister, und beginnt Schritt für Schritt das Unternehmen aufzubauen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ein Haus baut, Stein auf Stein setzt, die Steine verbindet, Balken drüber legt, Decken macht und so weiter und so fort. Im Grunde, von, von der grundlegenden Idee ist es da nicht wirklich anders. Also, Phase 3, Baumeister. Wenn du Phase 3 durchlaufen hast und dich weiterentwickeln möchtest, und das ist ein wichtiger Punkt in dem ganzen Konzept, man muss ja nicht, du musst ja nicht. Du könntest Jobbesitzer sein und sehr glücklich und bis ans Ende deiner Tage glücklich als Jobbesitzer arbeiten und leben. Spricht grundsätzlich gar nichts dagegen, allerdings stelle ich in der Praxis fest, dass das eben oft nicht der Fall ist. Viele Jobbesitzer sind unglücklich in dem, was sie tun, hadern mit ihrer Entscheidung und fragen sich oft, ob das das Richtige war und ob sie nicht besser angestellt geblieben wären. Wir sind stehen geblieben beim, beim Baumeister. Also du kannst natürlich an jeder Phase, auf jeder Stufe, die Entscheidung treffen bis hierher, nicht weiter. Ich kann sagen, ich bin selbstständig, habe mich ein bisschen weiterentwickelt vom Jobbesitzer und da finde ich es gut, da finde ich es toll, da möchte ich auch bleiben. Genauso könntest du Baumeister bleiben wollen, ähm, ohne dich in die nächste Stufe, nämlich die des Managers oder der Managerin, Phase 4, weiterzuentwickeln. Äh, was die Stufe des Managers prägt, ist, dass du nicht nur schon Mitarbeiter hast, wo du als Selbstständiger beginnst, die ersten an Bord zu holen und als Baumeister mehr, sondern eben beginnst auch Führungsfunktionen abzugeben in verschiedenen Bereichen. Du hast immer noch die, die Oberhand, du bist immer noch der Chef oder die Chefin, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, aber du hast schon einige Bereiche oder die Führung einiger Bereiche delegiert. Das ist deine Aufgabe als Manager. Mehr und mehr managst du das Unternehmen. Damit einhergeht der Übergang vom, von der Arbeit im Unternehmen zur Arbeit am Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich der allerdickste und fetteste rote Faden, der sich durch das ganze Buch durchzieht. Am Anfang als Jobbesitzer wird quasi nur im Unternehmen gearbeitet. Man macht eben seine Jobs, freut sich, wenn man Aufträge hat, arbeitet die ab. Ich kenne Jobbesitzer, die nach drei Jahren noch keine eigene Webseite haben. In weiterer Folge verschiebt sich das Arbeitspensum vom im Unternehmen immer mehr zum am Unternehmen. Als Manager hast du schon einen recht großen Anteil der Arbeit am Unternehmen. Allerdings könntest du dich auch als Manager weiterentwickeln, nämlich zum Unternehmer. Und Unternehmer werden im Grunde gar nicht sehr viele, ich stelle fest, die allermeisten bleiben auch dann irgendwo auf der Stufe des Managers, wogegen auch gar nichts zu sagen ist. Denn Unternehmer in Reinkultur 
heißt dann auch, du arbeitest gar nicht mehr im Unternehmen. Du bist operativ einfach überhaupt nicht mehr tätig. Du redest noch mit bei Strategien, aber du hast sogar die Geschäftsführertätigkeit ausgelagert. Das muss man wollen, also muss man eben auch nicht, aber kann man machen. Aber das wäre sozusagen die, die Endausprägung dieser Entwicklung. Also nochmal zusammengefasst, Jobbesitzer, du machst dasselbe wie vorher, nur halt jetzt auf eigene Kosten, eigenes Risiko. Selbstständiger, eine gewisse Weiterentwicklung, erster Mitarbeiter, solche Dinge. Baumeister, du beginnst jetzt äh, strategisch mit Plan und Ziel, das Unternehmen Stein für Stein aufzubauen. Manager, du lagerst nicht nur operative, sondern auch Führungsaktivitäten mehr und mehr aus. Und Unternehmer, du ziehst dich ganz aus dem Unternehmen zurück ähm, und sprichst nur noch, wenn überhaupt, mit bei strategischen Entscheidungen. Das, um dir mal einen Überblick zu geben. Und wahrscheinlich hast du jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen mitgedacht, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich weiß es natürlich nicht, wir kennen uns ja möglicherweise noch nicht oder noch nicht so genau. Wichtig dabei ist, wenn du dich hier einstufst, ähm, sei ehrlich und vor allem zu dir selbst. Weiß ja sonst niemand, aber wenn du Jobbesitzer bist, wenn du dich als Jobbesitzer siehst, aber vielleicht schon weiter sein möchtest, dann gesteh dir doch zu, dass du im Moment Jobbesitzer bist, denn dafür gibt es ja das Buch. Äh, Im Buch ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, wenn man so mag, ein Plan ist vielleicht fast übertrieben, aber ein, ein, ein roter Faden, ein Weg aufgezeichnet, wie du dich von Phase zu Phase weiterentwickeln kannst. Doch lass uns noch ein wenig tiefer einsteigen und über den Jobbesitzer sprechen. Ähm, viele Menschen wählen eine Selbstständigkeit aus den falschen Gründen. Es gibt äh, oft sehr starke Weg von Tendenzen, das was man spürt was man macht als Angestellter, macht keinen Spaß mehr, die Kollegen sind nervig, der Chef terrorisiert einen oder ist kompetenzbefreit, was auch immer. Das sind sehr oft Beweggründe, um, um da wegzuwollen und oft ist es quasi eine Flucht in die Selbstständigkeit. Es gibt schon auch hinzu Motivationen, sowas wie, ich will mehr Geld verdienen, ich will meine eigenen Ideen umsetzen, alles gut und schön, ich stelle nur einfach fest, oft dominieren die falschen Gründe oder man will das machen, was einem Spaß macht. Das ist ein gefährlicher Rat, ich habe das auch in dem einen oder anderen Blogartikel und wahrscheinlich auch Podcast schon geschildert. Tu, was dir Spaß macht, endet halt leider sehr oft damit, dass man mehr arbeitet als vorher und nicht unbedingt mehr verdient. Oft ist es auch so etwas wie ein schlecht bezahltes, professionell ausgeführtes Hobby, was dabei herauskommt. Da will ich jetzt gar nicht der Spaßbremse gelten. Spaß nennen wir es vielleicht lieber Freude am Tun. Macht schon Sinn. Allerdings, und das ist wichtig für die Entwicklung im Rahmen des Grow-Konzeptes, allerdings darf man den Spaß in der Tätigkeit oder die Freude in der Tätigkeit nicht verwechseln oder nicht durcheinander bringen mit der Freude am Unternehmer sein. Wenn du jetzt Grafiker bist und ihr nicht gerne, ähm, keine Ahnung, Buchhaber zum Beispiel designst oder irgendetwas zeichnest, dann ist das schön. Das ist allerdings ein Garant dafür, dass du auch sehr, sehr, sehr lange genau das machen wirst. Und du stehst dich mit, du stehst dir mit zu viel Spaß bei dem, was du tust, quasi deiner eigenen Entwicklung als Unternehmer wieder entgegen. Das heißt nicht, dass ich äh, als Grafiker nicht das, was ich mit Freude tun sollte. Allerdings sollte ich noch mehr Freude haben, wenn ich mich weiterentwickeln will, ähm, ent, an der Entwicklung des Unternehmens. Also darum geht es so ein bisschen. Jobbesitzer finden sich sehr oft in einem Hamsterrad wieder, dem sie eigentlich entfliehen wollten, als sie sich selbstständig gemacht haben. Ich nenne es das Hamsterrad zweiter Ordnung, ein Hamsterrad, das äh, man sich selbst gebaut hat. Es gibt Up und Downs, das ist sehr prägend für die Phase des Jobbesitzers. Entweder man hat sehr viel zu tun, wird überschwemmt mit Aufträgen, arbeitet Tag und Nacht, hat viel Stress ähm, und verdient aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, für den Fall, für den vielen Aufwand viel zu wenig. Das geht oft damit einher, dass man sich zu billig verkauft und natürlich viel arbeitet um wenig Geld und, und so weiter und so fort. Oder das andere Extrem, man äh, hat zu wenig Aufträge, vielleicht gar keine sogar, hat Sorgen, was die Zukunft angeht 
und konnte die Phase vorher, wo man viel zu tun hatte, auch nicht nutzen, um Aufträge heranzuschaffen, weil man ja permanent im Geschäft, im Business gearbeitet hat. Daher kommt es äh, zu so einer Art Hochschaubahn die immer, oder Wellenbewegung, die immer auf und ab geht. Entweder zu viel zu tun oder zu wenig zu tun, aber in jedem Fall einkommensmäßig nicht berauschend, von ganz schlecht bis einigermaßen akzeptabel. Für sehr viele, nicht für alle, aber für sehr viele ist das natürlich so. Viele sagen dann auch, wenn man sie fragt, ja, ich habe ein Business, ich bin selbstständig, ich habe ein Business. Streng genommen würde ich dafür den Begriff Business nicht verwenden. Es ist im Grunde ein Job, den man selber besitzt, daher auch Jobbesitzer. Das Standardgeschäftsmodell in der Phase ist das Tauschen von deiner Zeit gegen Geld, gegen das Geld der anderen. Du gibst Zeit und kriegst dafür Geld. Du berechnest deine Leistung in Stunden, zumindest kalkulierst du es in Stunden. Wenn du Trainer bist oder Berater, auch Masseur zum Beispiel, dann verrechnest du sogar in Stunden. Und das hat diverse Nachteile. Der wesentlichste Nachteil ist, deine Stunden sind begrenzt. 24 Stunden am Tag theoretisch, hm, ja, ein paar brauchst du zum Schlafen, zum Essen, um andere Dinge zu tun, auch irgendwie zu leben noch, äh, neben deiner beruflichen Tätigkeit. Und da ist das Schlimme dran. Das heißt, wenn ich eine begrenzte Anzahl von Stunden zum Tausch zur Verfügung habe, dann kann ich dieses Geschäftsmodell nicht skalieren, nicht größer machen. Es sei denn, ich schaffe es, mehr pro Einheit zu bekommen, also höhere Honorare, höhere Stundensätze. Das geht allerdings auch nur bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Limit. Ähm, natürlich verdienen Starfotografen ein Vielfaches von Durchschnittsfotografen und man kann äh, dadurch, also man kann als Fotograf seine Honorare zum Beispiel schon steigern, klar. Ich will nicht sagen bis, uns, bis ins Unendliche, aber doch sehr, sehr hoch. Allerdings äh, ein wirklicher Starfotograf zu werden, ist eben nicht so einfach. Es gibt bessere und einfachere Wege, deine Honorare, sei es jetzt als Fotograf, als Webdesigner, als Grafiker, als Coach, als Trainer, als Handwerker, zu erhöhen. Welche das sind, folgt in den nächsten Stufen. Und irgendwann reicht dem Jobbesitzer vielleicht oder Jobbesitzerin. Irgendwann geht man einen Schritt zurück und denkt sich, das kann ja wohl nicht gewesen sein. Ich arbeite mehr als vorher, verdiene weniger äh, und wo mich vorher der Chef genervt hat, nervt mich jetzt die Bank oder die Kunden oder wer auch immer. Das kann es nicht sein. So geht es nicht weiter. Und dann gibt es meistens zwei Entscheidungen. Entweder die eine, ähm, ich gehe wieder zurück ins Angestellten, in die Angestellten-Tätigkeit und da kenne ich einige, die das tun. Und das ist auch okay als Entscheidung. Dann hat man das andere zumindest kennengelernt. Oder die andere, ich baue mein Business aus, ich muss was verändern, so nicht mehr. Und man entwickelt sich Richtung Selbstständiger, Phase 2. Was heißt das? Bei diesen Entwicklungsschritten, also das war quasi der Auslöser für die Entwicklung, bei diesen Entwicklungsschritten gibt es äh, immer zwei Bereiche, die ich im Buch illustriert habe. Einerseits braucht es ein gewisses Umdenken. Und das ist die Grundlage, weil erst durch das Umdenken andere Aktivitäten gesetzt werden können. Und ich habe dieses Umdenken mit Unternehmergedanken ähm, betitelt, die ich auch dann im Buch durchnummeriert habe. Was sind Unternehmergedanken, die sich ein Selbstständiger aneignen muss, die ein Jobbesitzer aber eben oft noch nicht hat, weil sonst wäre er nicht Jobbesitzer, sondern wäre schon auf einer der nächsten Entwicklungsstufen. Also Unternehmergedanken das eine, weil ich ja schon erwähnt habe, anfangs diese Entwicklung des, deines Business, deines Unternehmens geht immer einher mit deiner eigenen Entwicklung oder ange, anders gesagt, deine eigene Entwicklung muss zuerst passieren, damit dein Business, dein, dein Unternehmen nachziehen kann. Unternehmergedanken, Unternehmergedanken, wie gesagt, das eine und das zweite sind Transferaufgaben. Ich habe mir dann überlegt, was sind denn so die wichtigsten strategischen Schritte, um diese Entwicklung auch in deiner Praxis zu vollziehen. So gesehen ist das ganze Buch ein Strategiebuch. Es ist nicht au detail erläutert, wie du jetzt deine Positionierung ausarbeitest oder wie du einen Verkaufs Funnel baust oder wie ganz genau ein Produkt aussehen muss, aber es geht sehr wohl darum, dass du Produkte brauchst, also eine Positionierung brauchst und dass du ein System brauchst, wie du zu Kunden kommst. Doch zurück zu den Unternehmergedanken. Was sind denn beispielhaft so Unternehmergedanken, die du dir als Selbstständiger aneignen musst, wenn du 
oder als Jobbesitzer aneignen musst, wenn du selbstständiger werden willst. Zum Beispiel gleich ähm, ganz zu Beginn, dich selbst von deinem Unternehmen zu trennen. So nach dem Motto, ich bin nicht mein Unternehmen. Jobbesitzer äh, sind ihr Unternehmen. Selbstständige, und das ist ein wesentlicher Schritt, nicht mehr. Da gibt es mein Unternehmen, da gibt es mich, da gibt es meine Produkte, meine Dienstleistungen und da gibt es mich. Und diese Trennung ist wichtig, weil sie sich in den weiteren Phasen fortsetzt. Jedes große und bei jedem großen Unternehmen, da würde keiner auf die Idee kommen, auch nicht der, der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende zu sagen, ich bin mein Unternehmen, ich bin, ich weiß nicht, BMW, Google oder sonst was, sondern da gibt es Unternehmen und da gibt es mich und ich arbeite in meinem und für mein Unternehmen. Also das wäre zum Beispiel eins ein Unternehmergedanke. Ein weiterer Unternehmergedanke ist es dieses Arbeiten am Unternehmen statt im Unternehmen zu etablieren als Gedanken. Was meine ich damit? Als Jobbesitzer kann es gut sein, und ich kenne da einige, dass du zu 100% in deinem Unternehmen arbeitest. Es kommt ein Auftrag rein, du arbeitest den ab, hoffentlich professionell ist und super, der Kunde ist zufrieden, es kommt der nächste Auftrag rein, du arbeitest wieder ab und da bleibt auch keine Zeit für, ich sage mal, strategischere Dinge eine Website aufzubauen, Gedanken zu verschwenden oder zu verwenden auf Positionierung und so weiter und so fort. Und genau da musst du raus, sonst schaffst du den Schritt vom Jobbesitzer zum Selbstständigen nicht. Also du musst beginnen zumindest, am Unternehmen zu arbeiten. Auch so Gedanken wie, ich muss nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sollte in die Köpfe rein, wo ich bei Jobbesitzern und auch ja teilweise bei Selbstständigen immer wieder von Spezialisierung spreche und auch viel schreibe, sage ich, für deine weitere Entwicklung ist die Entspezialisierung erfolgsentscheidend. Du musst weg vom Spezialistentum hin zum Generalistentum, wenn du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln willst. Das sind so ein paar der Unternehmergedanken in der Entwicklung vom Jobbesitzer zum Selbstständigen. Was sind Transferaufgaben? Gerade dieser Schritt vom Jobbesitzer zum Selbstständigen ist ein sehr großer. Daher gibt es gerade in diesem Kapitel des Buches auch sehr, sehr viele Unternehmergedanken und viele Transferaufgaben, mehr als in den folgenden Phasen, grundlegendere auch. Was sind so Transferaufgaben zum Beispiel? Entwickle deine Vision, steht hier. Jobbesitzer haben typischerweise keine Vision. Als Selbstständiger solltest du eine haben. Ganz einfach gesagt, ohne jetzt in Details von Zielarbeit und so zu gehen, heißt das, du musst wissen, wo du hin willst. Ein Jobbesitzer hat vielleicht das Ziel, einen Auftrag zu kriegen und den nächsten professionell und gut abzuarbeiten. Ein Selbstständiger braucht mehr, braucht ein größeres Ziel, ein längerfristiges, das jetzt nicht nur für die Selbstständigkeit wichtig ist, für die Entwicklung Stufe 2, sondern auch in weiterer Folge. Eine weitere Transferaufgabe, ich zähle jetzt nicht alle auf, nur ein paar Beispiele, ist das Thema Positionierung. Es geht darum, dich richtig zu positionieren. Jobbesitzer sind oft geprägt von einem Dasein als Bauchladen. Ich mache irgendwie alles, das so in etwa in diesen Dummskreis fällt und das nicht reinfällt, mache ich auch noch, könnte man sagen. Dadurch werden sie natürlich sehr angreifbar, auch in Honoratingen als Selbstständiger positionierst du dich respektive dein Unternehmen sauberer. Oder weitere, eine weitere Aufgabe selbstständiger oder um, selbst, um voll in die Phase 2 oder auf die Phase 2 oder auf, auf die Stufe 2 zu kommen, ist es, deinen Wert zu steigern und dann mit deinen Preisen nachziehen zu können. Solange du zu zu geringen Stundensätzen arbeitest, wirst du es niemals schaffen, ein Unternehmen aufzubauen. Warum? Weil du rund um die Uhr arbeiten musst, um mit den geringen Sätzen zu einem halbwegs vernünftigen Einkommen zu kommen. Das heißt, du musst pro Stunde in einem ersten Schritt mehr verdienen können und das geht nur dann, wenn du Wert aufbaust, weil nur wenn du pro Stunde mehr verdienst, schaffst du dir diese enorm wichtigen Zeit. Räume, die du brauchst, um am Unternehmen zu arbeiten, weil du arbeitest ja als Jobbesitzer schon mehr als genug. Wie sollst du da noch zusätzlich am Unternehmen arbeiten? Du musst dir Zeit schaffen und das schaffst du dadurch, dass du Wert aufbaust und die Preise dann entsprechend erhöhst. Und ja, ganz wichtig, K.U.-Kriterium, selbstständiger bist du dann, wenn du deinen ersten Mitarbeiter 
an Bord hast. Und nein, das bedeutet nicht oder nicht unbedingt eine Vollzeitkraft, das kann eine fünf Stunden Kraft sein, aber es geht darum, diesen Schritt zu vollziehen von One-Man-One-Woman-Show, das ganz typisch ist für den Jobbesitzer, hin zum Selbstständigen mit eben einem oder einer Mitarbeiterin. Das ist so ein bisschen der Überblick mal für diese ersten zwei Entwicklungsstufen und Entwicklungsstadien. Und wie gesagt, wenn du nach der Lektüre des Buches oder nach dem Hören dieses Podcasts sagst, hey, ich bin Jobbesitzer, ich finde das super, mir geht's gut, ich verdiene viel, ich arbeite nicht allzu viel oder arbeite so viel, wie es mir Spaß macht und da möchte ich auch bleiben, alles gut. Und wenn jemand anderer sagt, ich bin selbstständig, habe eine Mitarbeiter oder zwei, habe einiges von dem, was da im Buch steht, schon umgesetzt gemacht und mir geht es gerade sehr gut und ich möchte auch hier auf dieser Stufe 2 bleiben und mir die Stufe 3 nicht antun. Stufe 3 ist dann Baumeister, dann verstehe ich das voll und ganz und wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg äh, als Selbstständiger glücklich zu sein und zu bleiben, solange wie du es möchtest. Wenn du allerdings sagst, naja, da gibt es ja noch was anderes, ich könnte mich ja noch weiterentwickeln oder vielleicht gar nicht so glücklich bist noch als Selbstständiger oder Selbstständige, dann warten noch ein paar weitere Stufen auf dich. Baumeister, Manager und, wenn du das möchtest, Unternehmer. Und zu diesen Stufen gibt es mehr in der nächsten Folge, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Bevor du die, die anhörst, ich weiß ja nicht genau, wann du die Podcasts hörst, vielleicht sind ja auch schon beide äh, zu der Zeit dann online, hol dir doch unbedingt den Selbstcheck, äh, der sich dann nennt, wie profitabel oder wie nachhaltig profitabel ist mein Geschäftsmodell. Das ist ein kurzer Selbstcheck, gibt es zum Download unter der www.romangmenter.com slash podcast oder, oder und, das äh, schließt sich ja nicht aus, hol dir, wenn äh, du vielleicht ein nach, der, nach diesem Podcast ein bisschen Appetit bekommen hast, hol dir das Buch. Ich verspreche dir, es ist eine Lektüre, die sich auszahlt, 288 Seiten stark. Das heißt, du hast schon ein bisschen was zu tun, kannst dich aber so phasenweise eben durcharbeiten. Es würde mich sehr freuen, dich als Leser zu gewinnen. Es hat mich sehr gefreut, dass du äh, diesmal wieder mit dabei warst oder erstmals mit dabei warst. Sollte es erstmals gewesen sein, dann abonniere doch gleich den Podcast und hinterlasse mir bei der Gelegenheit, das wäre super nett, eine kurze Rezension. In dem Sinne freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.